comment bien préparer son voyage à Cuba. Salut à tous, vous avez visionné des tas de vidéos sur Cuba et ça y est, vous êtes décidé à partir pour découvrir ce pays unique qui est resté comme figé dans les années 60. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de regarder nos films sur la Havane, Trinidad et Varadero pour vous en convaincre. Je vous remets les liens en description. Aujourd'hui, je vais vous donner tous les conseils essentiels pour bien préparer votre voyage et pouvoir profiter sur place dans de bonnes conditions et sans mauvaise surprise. Attention, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de vidéos YouTube sur Cuba qui datent d'avant 2020 et beaucoup de choses ont changé depuis. C'est donc l'occasion de vous mettre à jour. Nous commencerons par les formalités administratives pour passer les douanes sans stress. Passeport, visa, déclaration, vous saurez tout. On parlera également de la monnaie locale, où et combien il faut changer et les pièges dont il faut vous méfier. Nous évoquerons les possibilités de logement chez l'habitant, quels sont les souvenirs que vous pouvez ramener, comment marchander et s'il faut laisser des pourboires. Enfin, je vous dirai ce qu'il faut absolument tester sur place. Une vidéo utile donc et à sauvegarder dans vos favoris pour un voyage sans encombre. Commençons par les formalités administratives. Pour entrer à Cuba, vous aurez besoin d'un passeport valide, c'est un classique. Si vous êtes ressortissant français, pas besoin de visa, mais vous devrez obtenir une carte de tourisme. Payante, elle est généralement fournie par votre agence de voyage avec le prix du billet d'avion. C'est une petite feuille toute simple, elle est numérotée, mais c'est à vous de la remplir avec vos noms, prénoms, date de naissance, numéro de passeport et nationalité. Sachez que c'est sur cette carte que le tampon des douanes cubaines sera apposé et non sur votre passeport. Et il faudra restituer votre carte avant votre retour. Donc si vous souhaitez garder un souvenir du cachet de Cuba, n'oubliez pas d'en prendre une photo. Selon les dispositions en vigueur depuis le mois de janvier 2022, vous devrez également remplir un formulaire d'information électronique sur Internet au maximum 48 heures avant votre départ. Ce coup-ci, c'est gratuit, mais c'est un peu plus complet. Vous y indiquerez vos coordonnées, mais aussi votre itinéraire à Cuba, votre lieu de résidence sur place et vos infos de santé. Vous devrez le présenter avec son QR code au personnel de la compagnie aérienne avant d'embarquer sur votre vol. Le formulaire comprend également une déclaration aux douanes pour les objets que vous emportez avec vous. Cette déclaration est essentielle car on va vous la réclamer dès votre arrivée. En gros, on vous demande si vous transportez une somme d'argent ou des effets personnels supérieurs à 10 000 euros. Donc on a souvent de la marge. Mais plus surprenant, vous devez aussi signaler vos équipements électroniques, quelle que soit leur valeur. Rien de bien méchant, mais j'ai quand même dû déclarer mes appareils photo et vidéo. Ceci dit, on ne m'a posé aucune question à l'aéroport. Par conséquent, je vous conseille de jouer la transparence plutôt que d'avoir à vous justifier d'un écart à la règle dans un pays étranger. Je vous laisse le lien de tous ces formulaires en description. Autre formalité importante, pensez à souscrire une assurance rapatriement. Elle est obligatoire pour entrer à Cuba. Et franchement, quand on voit l'état des infrastructures et les nombreuses pénuries auxquelles doit faire face le pays, dont celle des médicaments, il vaut mieux prendre ses précautions avant. La monnaie officielle est le peso cubain appelé CUP. Attention, jusqu'en décembre 2020, une deuxième monnaie était utilisée pour les touristes, le peso convertible, appelé CUC. Vous avez peut-être vu des vidéos à ce sujet vous recommandant de bien changer en CUC, donc la monnaie convertible, et non en CUP, le peso cubain. Cependant, à l'heure où j'enregistre ce film, le CUC n'est plus en circulation. Les banques ne vous en délivrent plus. Donc ne vous faites pas avoir si certains vous en proposent, vous ne pourrez pas les utiliser. Retenez bien cela, la seule monnaie unique à Cuba, c'est le CUP. Je n'ai pas vu beaucoup de distributeurs sur place et ils ne vous délivrent pas de devises. De ce fait, prévoyez d'amener suffisamment de liquide avec vous. Vous pouvez faire du change en pesos cubains dans les banques officielles, appelées KDK pour Casa de Cambio, mais également dans certains hôtels et même dans la rue auprès des habitants. C'est parfois plus avantageux qu'à la banque, mais faites attention aux taux de change non officiels et aux arnaques potentielles au moment de recompter vos billets. Je vous conseille de bien vous renseigner sur Internet sur les taux de conversion avant votre départ. Autre point très important à vigiler. Vous ne pourrez pas changer vos pesos cubains en euros ou en dollars en quittant le pays. Il faut absolument tout dépenser sur place, sinon c'est perdu. Cela est dû aux restrictions imposées par le gouvernement. Les pesos cubains ont une valeur légale uniquement à Cuba et ne peuvent pas être convertis en devises étrangères en dehors du pays. C'est pourquoi il est recommandé de ne changer que le montant nécessaire à vos besoins et au fur et à mesure. 
D'autant que vous serez surpris d'apprendre que les locaux préfèrent souvent être payés en dollars ou en euros plutôt qu'en pesos cubains. Ces monnaies ont une valeur plus stable et peuvent être utilisées pour l'achat de biens importés. Les Cubains ont ainsi accès à un plus large éventail de produits et peuvent mieux subvenir à leurs besoins. Pour vous loger à Cuba, vous pouvez choisir des chambres d'hôtel classiques ou bien des casas particulares. Il s'agit d'une forme d'hébergement chez l'habitant, autorisée par le gouvernement cubain pour accueillir les touristes. Elles sont souvent situées dans les centres-villes, avec un niveau de confort qui peut varier selon le prix ou l'endroit, et on les reconnaît à leurs macarons bleus. L'un des avantages des casas particulares, c'est l'interaction avec les hôtes et donc une bonne opportunité d'entrer en contact avec la vie quotidienne des Cubains. Les propriétaires peuvent aussi vous donner des conseils et des recommandations sur les sites à visiter, les restaurants et les activités de la ville. C'est également une façon de soutenir l'économie locale en séjournant chez les habitants plutôt que dans des hôtels internationaux. Le truc, c'est que c'est quand même mieux de parler l'espagnol si on veut vraiment apprécier cette expérience à sa juste valeur. Sachez que vous pouvez réserver une casa particulière à l'avance, depuis Internet ou en contactant directement les propriétaires. Maintenant que vous êtes bien arrivé, avec votre argent en poche et votre logement assuré, que faut-il absolument tester à Cuba Commencez par visiter la Havane, sa capitale. Il faut y passer au moins deux jours et davantage si vous pouvez. Il est très simple de s'y repérer. Prenez d'abord le temps de vous balader le long des rues de la vieille ville pour y découvrir tous ses monuments et son architecture coloniale. C'est la partie classée au patrimoine de l'UNESCO. Mais flânez également à pied dans les quartiers plus populaires de Centro Havana à quelques centaines de mètres. Au-delà des rues colorées et animées, c'est une véritable immersion dans la vie cubaine que vous vivrez. Là-bas, chaque rue est un tableau vivant, chaque bâtiment raconte une histoire, le dépaysement est garanti. Centro Havana, c'est vraiment incontournable à Cuba et c'est très facile à faire par vos propres moyens. Si vous souhaitez profiter d'un endroit sympa, allez aussi prendre un verre ou un repas dans les fameux bars-restaurants fréquentés par l'écrivain Ernest Hemingway, le Floridita ou la Boguedita del Medio, où vous pourrez apposer votre signature sur les murs, le tout dans une ambiance musicale endiablée. À la Havane, il faut aussi tester plusieurs moyens de locomotion. D'abord, les voitures vintage des années 50. On en croise partout et il serait dommage de ne pas en profiter tellement elles représentent l'identité de Cuba. Plusieurs sont utilisées comme taxi, il est donc assez facile d'en essayer une, soit au centre-ville, devant le Capitole, soit depuis votre hôtel. Sinon, il existe aussi des formules de location avec chauffeur sur Internet. Je vous mets un lien dans la description à titre d'exemple. Mais vous pouvez aussi expérimenter d'autres façons de vous déplacer, comme les vélo-taxis, aussi appelés bici taxi Ils sont pratiques pour les petits trajets en ville. Sinon, vous avez la version supérieure avec les coco-taxis. Ce sont des scooters motorisés, reconnaissables à leur carrosserie jaune en forme de coque de noix de coco, d'où leur nom. C'est un peu plus bruyant et plus polluant, mais c'est une façon amusante de se déplacer et de profiter du paysage. Ça me donne l'occasion de vous parler du marchandage. Pour les taxis, mais aussi avec les marchands de souvenirs ou les vendeurs de rue, il faut toujours marchander les prix et se mettre d'accord avant d'acheter. À Cuba, les négociations sont courantes, c'est une pratique ancrée dans la culture locale, donc il ne faut pas hésiter. Par contre, vous verrez que les commerçants préfèrent parfois être payés en euros ou en dollars. On l'a évoqué tout à l'heure. Par conséquent, pour négocier, je vous conseille de prévoir des petites coupures de 5 euros ou de 1 dollar. Sinon, ça se termine toujours par un prix arrondi à la dizaine supérieure parce que forcément, ils n'ont pas la monnaie. Après la Havane, je vous conseille de vous rendre dans le sud de l'île pour visiter deux sites majeurs. L'ancienne ville sucrière de Trinidad et la ville coloniale de Cienfuegos. Vous y découvrirez une ambiance différente, plus pittoresque, avec des rues pavées, des bâtiments très colorés et des contacts vraiment faciles avec la population. Je vous invite à visionner nos vidéos dédiées pour voir à quoi cela ressemble. Forcément, il faut prévoir quelques heures de trajet pour vous y rendre, mais cela vaut le coup. D'ailleurs, petite anecdote. Quand on voyage pendant de longues heures, il arrive un moment où on doit faire une pause pour se rendre aux toilettes. Eh bien, sachez qu'à Cuba, il n'y a pas de papier dans les WC publics ou ceux des restaurants. Souvent, c'est une dame pipi qui vous vend quelques feuilles à l'entrée. Vous avez bien entendu, le papier toilette est payant et disponible en toute petite quantité. 
Donc un bon conseil, prévoyez toujours votre rouleau près de vous quand vous vous déplacez pour ne pas être prise au dépourvu. Enfin, il faut terminer votre séjour à Cuba par quelques jours de Farniente à Varadero, au nord de l'île. Avec ses 20 km de sable fin, son eau cristalline et ses clubs all-inclusive, vous trouverez de quoi prendre du bon temps et profiter d'un peu de repos en mettant les pieds sous la table. Idem, je vous mets le lien sur la vidéo de cette ville en description. Par contre, il faut que je vous parle de la culture du pourboire qui s'est développée avec le tourisme. Il est vrai que le niveau de vie à Cuba est assez faible. Depuis l'instauration d'un régime socialiste en 1959 par Fidel Castro, le pays subit un embargo de la part des états unis Malgré quelques ouvertures sous la mandature de Barack Obama, il a toujours un impact significatif sur l'économie cubaine et par extension sur la qualité de vie de ses habitants. Mais la gestion de Cuba par les autorités locales s'est également traduite par des ressources limitées, des salaires très bas et une pénurie fréquente de biens de consommation courante. De nombreuses personnes ont souvent du mal à subvenir à leurs besoins quotidiens. La nourriture est rationnée, on manque de tout. Dans ce contexte, les touristes représentent une manne financière providentielle pour la population locale. Tous les Cubains veulent travailler dans le secteur du tourisme et particulièrement à Varadero, qui est la station balnéaire du pays et qui concentre un grand nombre d'hôtels très fréquentés par des visiteurs du monde entier. C'est difficile à réaliser pour nous, mais quand vous travaillez dans le tourisme, vous bénéficiez d'une tenue vestimentaire avec des chaussures. Le transport jusqu'à votre lieu de travail est organisé et ponctuel. Vous n'avez pas à attendre un bus aux horaires approximatifs avec des dizaines d'autres habitants. Vous êtes également nourri sur place. Vos repas sont donc payés. Et enfin, vous pouvez recevoir un pourboire de la part des clients. Et ça, c'est parfois un peu déroutant. En tant que touriste, autant il semble assez naturel de donner un pourboire à un guide, à un musicien dans la rue ou à un serveur dans un restaurant, autant devoir laisser un pourboire à votre femme de chambre, au cuisinier ou au barman qui vous servent tous les jours quand vous êtes dans une formule all-inclusive, c'est plus difficile à comprendre. Puisque par définition, dans ce type de formule, tout est compris à volonté et payé d'avance. En France, on laisse généralement un pourboire pour remercier quand on est satisfait du service rendu. Et dans certains pays, il est de coutume de donner un pourboire dès le début pour être bien servi. Après, chacun fait comme il veut, il n'y a pas d'obligation et les Cubains ne sont pas trop insistants. Mais quand même, faut le savoir. Sinon, vous pouvez aussi prévoir de remercier en donnant du savon, des crayons, des médicaments ou des vêtements par exemple. Autre point d'étonnement, les repas. Comme les importations sont limitées, on mange souvent la même chose à Cuba, même dans les clubs all-inclusive. Soupe en entrée, puis poulet ou porc, poisson de temps en temps, accompagné de riz avec des haricots noirs. On peut éventuellement varier avec quelques légumes de type chou, courge, tomates, concombres et poivrons. Et voilà, c'est un peu ça, midi et soir, tous les jours. C'est sûr que de ce point de vue-là, le all-inclusive made in Cuba, c'est pas la République dominicaine. Mais bon, ça fait aussi partie du voyage. Enfin, pour terminer, il y a deux spécialités locales à tester et peut-être à ramener de votre voyage. Les cigares et le rhum, bien sûr. Pour le retour, je vous rappelle qu'il faut transporter vos bouteilles dans vos bagages en soute. Pas de liquide dans les bagages à main. Donc méfiez-vous des escales si vous achetez du rhum en duty-free à l'aéroport. J'aime bien aussi l'idée de garder en souvenir une plaque d'immatriculation à l'effigie d'une voiture vintage ou de Che Guevara. Vous verrez, les Cubains sont généralement chaleureux, accueillants et amicaux envers les touristes. On peut facilement discuter avec eux, même si on ne leur achète rien, et c'est assez marrant de les entendre essayer de parler en français. Je parle français, mais enseignant à parler français, Macron. Macron, ami mio, Macron. Merci, monsieur. Tout donné, tout lui prend pour moi. Merci. Vous êtes de où, de Paris Bon, bienvenue ici à la tête de moi, c'est un fuego. C'est un fuego, c'est la ville, la plus belle ville. Première Trinidad de Dossier Sin Fuego. Oui, salut, ça roule ma poule. Voilà, vous avez maintenant tous les conseils et les informations nécessaires pour bien préparer et profiter de votre voyage à Cuba. C'est vraiment une destination que je vous recommande. Je vous invite à vous renseigner davantage sur les sujets qui vous intéressent avant votre départ. Avec Internet, c'est vraiment facile aujourd'hui. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre. Si vous avez également des conseils à communiquer ou si vous souhaitez partager votre expérience, n'hésitez pas à nous en faire part. 
Enfin, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'y mettre un like et de vous abonner en activant la cloche pour suivre toutes nos aventures de voyage à travers le monde. Merci et à bientôt